Всем привет! Сегодня готовим праздничную закуску из кабачков. Ребята, эта закуска на столе пролежит ровно одну минуту, и того меньше. Закуска получается очень вкусная, можно приготовить в виде заготовок. В сезон кабачков это на ура разлетается, поэтому готовьте сразу несколько порций. На любой праздничный стол подойдет, я уверена. Все, начинаем готовить! Итак, закуска из кабачков. Кабачки это очень вкусно, особенно в сезон с чесночком. Я вам предлагаю сделать очень вкусную, необычную подачу. Такие кабачки можно пожарить заранее, а в день прихода гостей сформировать и красиво их подать. Сейчас покажу, как и что нужно сделать. Ставим вариться куриное филе. Можно взять, конечно, и другое какое-то куриное мясо, но с филе быстро, просто и не так жирно. Немного перца и варим до готовности. Итак, собираем начинку. Берем где-то 150 грамм натертого сыра. Выдавливаем 5-6 зубчиков чесночка. Вообще кабачки любят чеснок, поэтому вот сколько максимально вы выдерживаете чесночка, можно прям добавлять. Но это, конечно, дело вкуса, я люблю много, поэтому я и в начинку буду добавлять, еще буду смазывать чесночным майонезом сами кабачки. Берем такой вяленый черносливчик, без косточки, очень мягкий. Если у вас чернослив твердый, его лучше даже замочить минут на 20 в воде. Но у меня супер мягкий, поэтому я просто помыла, он без косточек. И я нарезаю небольшими кубиками. Добавляем черносливчик. Чернослив очень сочетается с чесноком, мясом и сыром. Берем помидоры. Значит, смотрите, нарезаем помидоры вот такими вот кусочками чтобы не слишком толсто, а потом вот так вот вдоль и кубиками. Так, добавляем помидоры, только смотрите, у меня помидоры были очень сочные, и у меня вот вся досточка, здесь видите, сколько сока. И я не добавляю этот весь сок в начинку, вот он вытек, и все, не надо, чтобы она не текла. Так как кабачки это закусочные, я беру большущие кабачки, прям вот такие гиганты. Чем больше сам кабачок, ну красивее на столе, не надо очень долго их тогда делать. И если я готовлю просто у меня праздничный обед какой-то или ужин, они сразу вот такие вот большие, не манюни. Во-первых, их жарить быстрее и формировать их быстрее, ну в общем вот так. Поэтому у меня муж купил вот такие ну, огромные кабачки. Значит, я их не чищу, просто отрезаем попки. Вот так. И нарезаем где-то в сантиметр шириной, как обычно мы для жарки. Сильно тонко не режьте, потому что кабачок ужарится, и тогда совсем ничего не останется для того, чтобы сформировать красивую закуску. Поэтому вот так вот по сантиметру я нарезаю. Выкладываем первый слой, вот так вот чуть-чуть присаливаем. Выкладываем следующий слой. Вот так. Немного петрушки и укропа нарежем в начинку. Можно зелень заменить на просто зеленый лучок и сверху с зеленым лучком или в начинку. Но я э, возьму зелень и прям перемешаю с зеленью. Так, и пока мы это все нарезали, куриная грудка сварилась. Пока курица остывает, добавляем ложку или две майонеза сюда. И немного соли обязательно и перца. Добавить по вкусу. Так, соль, солька, олька и перец. Нарезаем курицу небольшими кусочками, чтобы она ну, не спадала. Поэтому делаю вот так. Добавляем куриное филе. И все перемешиваем. Попробуйте на соль и на чесночок. Кому чего надо, еще добавляйте. В муку я добавлю немного соли и немного перца. Берем кабачки в муку. Вот так. И отправляем на сковородку. Обжариваем с двух сторон на маленьком огне до золотистого цвета. И, в общем, все премудрости. 
Немного майонеза и чесночка. Обязательно я буду делать такую э, намазку сверху, чесночную, обычную, майонезную, чтобы было больше сочности. Если вы готовите заранее, то кабачки нажарите, можно сложить э, слоями, только не смазывать майонезом, чтобы они не были грязные при подаче потом. Это же все-таки такие фаршированные кабачки, фаршируются сверху, как для, ну, просто чтобы было очень красиво на столе. Поэтому смазываю майонезом перед самой подачей. Так. Сверху фаршируем, вот так, где-то по столовой ложке выкладываем вот так на кабачки. И заметьте, кабачки я брала вот такие большие. Есть их будет удобно, формировать их удобно. Вот такие получаются вкусные кабачковые, как типа корзиночки что ли. Так. Начинки можно регулировать больше-меньше. Ну, начинки много не бывает, уходит ее много, говорю сразу. Поэтому можно распределить и сделать небольшим количеством. Смотрите, какая вкусная тища получилась. Можно чем-то заменить, если вы не любите, например, чернослив. Можно вообще не добавлять. Кто-то захочет добавить немного грецких орехов, кому-то сочетается. Почему нет? Тут можно разнообраз... разнообразить и сверху в салатик что-то еще добавить или убрать. Можно вообще мясо не добавлять и оставить такую овощ... овощную, овощную и сырную закуску. Ну, в общем, тут на вкус и цвет, как говорится. Ну, в общем, вот такая красота и вкуснота вышла. Закуска подается остывшей, в такой холодной, поэтому начиняйте кабачки, когда они у вас остынут. М -м -м. Я очень люблю кабачки синенькие. Это один из моих любименьших овощей. Поэтому, когда это все майонезно-чесночное, это очень вкусно. Приятного аппетита. Подумайте, поэкспериментируйте. Может быть, кто-то готовит что-то подобное. Я уверена, что кто-то готовит что-то подобное. Потому что это не новый рецепт. Просто не готовила на канале, поэтому решила приготовить. Очень вкусно. Чем больше чеснока и майонеза, тем вкуснее. Ну, с кабачками так всегда. По-другому с кабачками нельзя. Они любят майонез, чеснок и сыр. Все, приятного аппетита, целую, люблю, бывает и это очень вкусно. А сейчас я хочу буквально две минутки э, поговорить с вами о продукте, ко с которого у нас начинается каждое утро. Это кофеек. Ну что может быть лучше, чем ароматный кофе с раннего утра? Скоро выйдет видео на моем канале, как вкусно дома приготовить кофе, даже если у вас нет автоматической кофемашины дома, поэтому ждите, скоро выйдет. Всегда трудно выбрать кофе в магазине, и для меня это всегда было раньше проблемой. Пока не оказалось, что моим соседом является самый главный кофейник по Киеву. В общем, мне вот так несказанно повезло. Он мне дал попробовать кофе, я, как говорится, подсела. Знаете, как звучит, как будто подсела на наркотики. Ну так оно и есть, я не могу без кофе, никто не может без кофе. Посмотрите, вот оно кофе, который я пью. Посмотрите, какая просто вот золотистый листик внутри, все как положено, он такой ароматный. В общем, я так подсела на это кофе, что любой другой мне уже не нравится, и я не могу его пить. Вот этот я уже пью несколько лет, я как-то показывала на своем прямом эфире, какой кофе я пью. Кофе называется Бразилия Сантос, производит его фирма Ю Кофе. Это такое крафтовое производство у нас в Киеве очень замечательного кофе. В чем разница между магазинным кофе и кофе, который пью я? Разница просто колоссальная. Во-первых, срок годности кофе всего лишь 3 месяца, а магазины хранится 2-3 года. Кофе это живой продукт, и он дышит, и дышит он только 3 месяца, потом он умирает. То есть по факту все кофе, которое пил, пила я много лет, это был мертвый кофе. И я не знала настоящий вкус кофе, потому что когда вы попробуете, что такое настоящий, свежий, живой кофе, вы подумаете, что же я пила все это время. Это действительно так. Это как кушать хлеб, который готовили сегодня с утра или неделю назад. Небо и земля. Поэтому просто попробуйте настоящий живой кофе. Вкус и аромат его вас очень удивят, и вы уже не захотите пить магазинный кофе. Компания Юкофе для всех моих подписчиков на постоянной основе делает скидку 20% по промокоду Ольга Матвей. Вы можете заказать и попробовать любые виды кофе, но я вам рекомендую свой. Я его всем рекомендую, как по мне он просто замечательный, и лучше его нету. Значит, вы можете заказать не обязательно такие килограммовые пачки, там есть меньшие расфасовки, вы можете на пробу взять разных видов и попробовать. Промокод будет действовать только на килограммовые пачки. И еще сегодня такой момент, хочу показать вам еще один вид кофе.
когда-нибудь видели вот такое большущее зерно кофе? Оно больше в несколько раз, чем обычный кофе. Это кофе Марагаджип. Это элитная арабика, это один из лучших сортов кофе. Этот кофе растет в Никарагу и собирается вручную. Это очень элитная арабика. И имеет она очень необычные вкусовые качества. Медово-апельсиновый привкус, который оставляет шоколадное послевкусие. О как! Это действительно реальный вкус этого кофе, это не химические добавки. И сейчас можно такой кофе купить тоже с 20% скидкой, скидкой по промокоду Ольга Матвей. Я вам советую, попробуйте. Конечно же, я рекомендую и свой кофе, потому что я пью его каждый день, оно мне очень нравится. Но если есть такая возможность, почему нет, попробуйте королевскую элитную арабику. Итак, вот это кофе Марагаджип с просто с гигантскими зернами. Вот так вот выглядит пачка. И кофе, который пью я, Бразилия Сантос. Там есть много видов сортов кофе, вкусов. Вы можете выбрать, попробовать, и вам прям доставку домой сделают. И, и прям рассчитаться можно чуть ли не карточкой. Я так делала последний раз. Вообще можно не выходить из дому. Пусть каждое ваше утро начинается с хорошего, вкусного кофе. В общем, обязательно заказывайте, звоните и напишите мне, как вам кофе. Я же хочу знать, как вам понравилось.